Ciao everyone! Welcome to Anna's Passion! Last week, nag-bake tayo ng rustic Italian bread. And this time, magpapakasweet naman tayo. Gagawa tayo ng something sweet. Gagawa tayo ng French meringue. In Tagalog, merengue. And in Italian, meringa. Mayroon tatlong techniques sa paggawa ng meringue. Merong Italian, Swiss, and French technique. And since ang pinaka-common at ang pinaka-madali ay ang French technique, ang gagawin natin ay ang pinaka-madali, French style. So, let's start! Ito ang mga ingredients na kakailanganan natin sa paggawa ng meringue. 100 grams ng egg white, fresh and in room temperature. 200 grams ng sugar na hatiin natin sa dalawang parte, isang 30% at 70%. At half teaspoon ng lemon juice. Sisimula natin sa paghihiwalay ng egg yolk at egg white. Meron tayong basic rules sa paggawa ng mirang na dapat natin tatandaan before mag-start. Siguraduhin walang masasamang egg yolk sa egg white. Clean and dry ang lahat ng utensils na gagamitin at walang traces ng kahit anong fats. Dahil ang mga bagay na yan, yan yung nakakablock sa pag-develop ng egg white into foam. After separate ang pula sa puti, iahanda na natin ang sugar na hinati ko sa dalawang parte. Paghanda na ang lahat, ilalagay na natin ang egg white sa mixer. Imimix natin ito sa maximum speed hanggang sa maging slightly foamy na before i-add ang sugar. Pag na-reach na natin ang level na yan, Pwede na i-add gradually ang first batch ng sugar, yung 30%. At imimix natin ito sa medium speed for about 1 to 2 minutes. After 2 minutes, pwede na i-add ang lemon juice. Ang roll ng lemon juice ay nakakatulong ito sa pag-relax ng protein at sa pag-stabilize ng meringue. Pagtapos ng lemon, i-whisk, ulit natin ito for another 1 minute. At saka na natin i-add gradually ang 70% ng sugar. Ito yung last batch ng sugar natin. Dahan-dahan lang ang paglalagay ng sugar habang minimix natin ang ating meringue. Remember, don't overmix kasi magiging dry ito or lumpy. Let's mix it hanggang sa maging shiny and stiff na ito. At hanggang sa madissolve na ang sugar. Pag ready na ang mirang, pwede na i-transfer sa, sa pastry bag. Pero don't worry, if walang pastry bag, pwede tayong gumamit ng spoon or ng scoop. Kaya hindi importante na bumili ng pastry bag para makagawa ng meringue. Pwede nating gamitin kung anong available, ah, kung anong available sa ating kitchen.
After transferring, ready na i-pipe ang mirang sa baking tray with baking paper. Make sure na well space ito sa isa't isa para hindi magdikit-dikit after baking. At this point, let's activate our creativity. Pwede tayong gumawa ng iba't ibang shapes and even sa sizes, pwede kahit anong size. Pwede yung mga baby mirang for your pie and cake decoration. Ipibake natin ito sa preheated oven at 100 degrees Celsius for 2 hours. Maglalagay ako ng wooden spoon sa pinto ng oven para slightly open lang ito to let your mirang na mabake slowly and completely. Ayan, tapos na ating meringue. Ngayon, titikman na natin siya. By the way, pag kumakain pala ako ng meringue, naglalagay ako ng cinnamon para mas masarap. Para sa akin, mas masarap siya pag may cinnamon. And pwede din cacao. Ayan. And now, tasting time. Ayan. Subukan natin yung nagawa natin ng maliliit babies. So, try natin. Pwede itong pang decoration ng cake ninyo. Ayan. Try natin, ha? Mmm. Mmm. I'm sure your kids will love it. And dito naman tayo sa my cinnamon. Perfect. So, I hope itry nyo to pag may time kayo for your kids. And see you next time. Ciao!